Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, en este episodio, vamos a tratar de desvelar uno de los grandes misterios del segmento de las Maxi Trail. Y es que, ¿qué pasa con la Yamaha Super TND 1200? Me explico, esta es una moto que lleva años en el mercado. Ya la vimos en acción en los vídeos rumbo Cabo Norte. Sin duda es una moto robusta y fiable, a un precio razonable dentro de lo que es el segmento de las Maxi Trail. Además, aún no he encontrado un solo propietario de esta moto que me hable mal de ella. No se le conocen grandes defectos de fábrica ni averías. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque la realidad es que se ven muy poco en la calle. Bueno, vamos a analizarla a ver qué concluimos. Comenzamos. Venga, vamos al lío. Como suelo hacer, comienzo el test en autovía. Aquí enseguida noto algo que no esperaba, turbulencias. Y es que la cúpula es enorme, tanto que te obliga a pilotar mirando a través de ella. Sin embargo, la protección aerodinámica que ofrece es un tanto escasa. Ya te estoy avisando, con un casco crossover o tipo enduro, las turbulencias se notan bastante. Ahora entiendo por qué casi todos los moteros le cambian la cúpula a su Super TND. Bueno, vamos a buscar curvas a ver qué tal se porta. Yo ya me imaginaba que iba bien, pero no tan bien. Este motor es una maravilla. Que no te engañen sus 112 caballos, porque empuja con decisión desde muy bajas revoluciones. Moto, defensas, maletas y equipo, un conjunto al que hay que sumarle mis 80 kilos. Y sin embargo, con todo este peso, la Super TND 1200 sigue siendo sorprendentemente ágil. Moto testada, nueva y sin una daña. Bueno, ¿quién dijo miedo? Una de las cosas que más he agradecido de esta moto es poder sacar la pierna sin miedo a golpearme en la tibia. Hoy, hoy soy un tío feliz porque un buen amigo me ha dado la oportunidad de probar su Yamaha Super TND 1200. Además, es que este, esta moto en particular tiene meses. Eh, es el modelo Super TND Right Edition. Ese, digamos que es el tope de gama en, en equipación. 
viene, bueno, pues viene con algunas, eh, algunos extras de cadenado y bueno, pues eh, la verdad que tiene unos detallitos muy buenos, como por ejemplo un, cu un cubo de cárter realmente potente que me ha gustado mucho. Eh, yo esta moto la quería probar desde hace bastante tiempo. Carlos ya me había dicho que, bueno, que me llevase su moto cuando quisiera, pero es que él, ahora que después de tanto tiempo estar lesionado, dejarle sin moto me sabía muy mal. Así que otro amigo me lo ofreció y no he querido desaprovechar la oportunidad porque es una moto que de verdad hacía mucho que quería probar. Esta moto anda estupendamente, tiene muchos bajos, anda bien y además suena brava, suena enérgica y tracciona soberanamente bien. Dinámicamente no hay nadie que te vaya a poner ninguna pega, imposible. Entonces, eh, ¿qué detallitos se le pueden achacar a esta moto? Cuestiones de fiabilidad. Pienso sinceramente que debe ser la moto más fiable del mercado, porque la gente que lo tiene le hace muchos kilómetros y la gente no, te, no tiene por qué mentirte y negar las averías que pueda tener una moto. Yo si a mí se me va el cárdano, se me va otra cosa, que afortunadamente mi moto de momento no me ha dado ningún problema, pues yo lo diría, oye, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. No encuentras a nadie que te hable de averías en esta moto. Alguno habrá, digo yo. Si, a, si, lo, si lo hay, si eres uno de los desafortunados, pues oye, te agradecería tu comentario para saber qué fallito puede tener esta moto mecánicamente. Sinceramente creo que en ese sentido nadie se le, le pueda checar nada. Defectitos que tiene son muchos, muy pequeños y ridículos. Os explico, cuando venía por la autovía una cosa que, que noté es la cúpula. Tiene una cúpula bastante grande. Eh, sí, es verdad que tiene una buena protección aerodinámica, pero por ejemplo, en comparación con la que yo tengo la Adventure, de la Adventure, esta cúpula protege menos, porque yo iba con el casco eh, off-road, el casco crossover, y se nota, se nota un poquito más de vela. No es que no proteja, protege, pero con una cúpula tan aparatosa, yo esperaba un nivel de, de protección aerodinámica superior. ¿Qué le pasa a esta cúpula? Los soportes. Mm, estos soportes Yamaha los montó en dos días. Y es que son unos soportes que, a diferencia del resto de las eh, eh, más y trae, pues tú no lo puedes modificar en marcha. Tienes que aflojar todos estos tornillos. Vente por aquí, por favor, enfoca por aquí. Y aquí se va a ver. Tienes que aflojar estos tornillos, separar estas placas, bajar la pantalla y volverlos a apretar. Sí, es un sistema seguro, es un sistema fiable. Vale, sí, es un sistema seguro y es un sistema fiable, pero es un sistema que no está trabajado, un sistema muy básico. Eh, pienso que mm, en un nivel, en una moto de este nivel, este sistema es, es, no quiero decir ridículo, pero es que no se me ocurre otra palabra. Y sobre todo después de tantos años que ha tenido Yamaha para poner, mejorar eh, la pantalla y mejorar sobre todo el sistema de, de sujeción de la pantalla, que te van a decir, no, es que para un uso off-road. No. No me puedes decir eso porque esta moto tiene las mismas capacidades de road que una, eh, una GS, eh, quizás un poquito más, porque la horquilla es una horquilla normal, pero viene a ser del mismo corte. En ese sentido, tanto para viajes largos para, como para el off-road, las diferencias son muy sutiles. Pero estos detallitos la fean mucho. Os voy a explicar el detallito que creo que es más ridículo de esta moto y que Yamaha en otros muchos modelos lo tiene, pienso que como debería tenerlo y que en esta moto no lo ha corregido en todos estos años y es solo un ajuste electrónico, lo voy a explicar. Mirad lo que, le, mirad lo que ocurre, ahora voy a arrancar la moto y la voy a poner en punto muerto.
mientras que tenemos el embrague pesado, nunca sabemos la marcha que tenemos. Esto es una cosa increíble, una cosa ridícula, que en otros modelos de Yamaha no pasa. Lo hablaba un día con Carlos y me dijo, en mi MT-03 esto no pasa. Yo piso el embrague y me sigue indicando la marcha, pero eh, en esta moto no, en esta moto incomprensiblemente no ocurre y no soluciona. Yamaha no quiere solucionarlo. ¿Por qué? Pero si es un ajuste ridículo, yo no lo entiendo. Cuando ya empiezas a andar, sí te marca la marcha, pero si te pasas en un semáforo en cualquier lado y pisas el embrague, mira la pantalla y no sabes qué marcha tiene. ¿Por qué? Yo no lo puedo entender. Por favor, eh, Yamaha, ¿qué, ¿qué te cuesta arreglar esos pequeños defectos? Eh, esto es lo que le pasa a esta moto. Es fantástica, anda muy bien, pero le falta creerse lo buena que es, porque es fantástica, no puedo decir más claro. Dinámicamente la moto es fantástica y a nivel de fiabilidad, de robustez, de ergonomía, es estupenda. ¿Qué otros detalles tiene que no se puede entender por qué no se corrigen? Vamos a verlo. Hay otro que de verdad no lo puedo entender. Vamos allá. Mirad el frontal de la moto. Es un frontal que, bueno, está bien, a mí la moto no me resulta fea. Sí es verdad que si la comparo con el resto de las eh, Yamaha del mercado, ya sea mmm, la TND 700, ya sea la, una R6 o, o incluso una eh, T-Max, los frontales de Yamaha suelen ser más agresivos, con más eh, garra. Y esta moto, pues bueno, es un poquito más mmm, suave, por así decirlo. Pero, ¿cuál es el problema de esta óptica? Que no lo tiene ya ninguna Masi Trail, es eh, las luces. Esta moto viene con unas luces eh, halógenas tradicionales. Entonces, nosotros cuando eh, la arrancamos, vamos a ver las luces que tenemos aquí. ¿Veis lo que pasa? Eh, cuando vas, mmm, llevas al lado o llevas detrás una Yamaha Super TND 1200, ves dos lucecillas tenues, muy apagadas, que son estas luces halógenas. Ahora, claro, habrá alguno que lo quiera defender y te dirá, no, es que son más fáciles de cambiar y tal. Sí, es verdad que las luces halógenas son más fáciles de cambiar, eh, como tantas otras cosas, pero es que mmm, la luminosidad que dan es muy baja en comparación con los LED y ya todo el mundo monta LED. ¿Por qué Yamaha en la Super TND 1200 no monta LED cuando en muchos otros modelos que tiene sí los monta? Modelos que además son bastante más económicos. No se entiende. ¿Veis? Mirad qué diferencia entre el blanco eh, brillante, el blanco frío, del amarillo de las luces halógenas. Es que la diferencia es que eh, con esto ves perfectamente y con lo otro es que no hay manera. Para viajar esta moto es fantástica, de verdad os lo digo, es estupenda y no tiene nada que envidiarle a ninguna otra masita de mercado, que es lo que yo quiero recalcar. Esta moto es un acierto, hay que valorarla y en cuanto Yamaha la valore como se merece, todos los usuarios y todos los moteros vamos a hacer lo mismo. De verdad, muchas gracias por vuestro apoyo. Yo nunca quiero eh, faltarle al respeto a ninguna marca ni a ninguna persona, por supuesto que no. Lo que sí me gusta es decir lo que pienso y sobre todo decir lo que no se puede discutir, que estos detallitos son evidentes y muy fáciles de, de corregir. Por favor. Con muy poquito vais a hacer posiblemente la mejor maseta del mercado. No lo dejéis más años, Yamaha, por favor, no lo dejéis más tiempo. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo episodio.